Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will discuss the current affairs in January 10th. This is about me. Yesterday we will discuss the current affairs in current affairs class. We will discuss the current affairs in the current affairs class. We will discuss the current affairs in the current affairs class. We will discuss the current affairs in the current affairs class. So, we will discuss the current affairs in the current affairs class. So, we will discuss the current affairs in the current affairs class. So, we will discuss the current affairs in the current affairs class. इए बारत्य रिजर्व बैंक एक्ट 1934 सेक्षन 91 ये प्रकारंगा मन चूसने डिते There shall be one governor and not more than four deputy governors to be appointed by the central government on the central board of RBI So, इकड़ इए बारत्य रिजर्व बैंक एक्ट सेक्षन 91 ये प्रकारंगा बारत्य रिजर्व बैंक की कम्पल्सरिगा वक गवर्नर नी अलागे नलुगुरिकी बारतिय रिजर्व बैंक की वका गवर्नर नी अलागे नलुगुरिकी मिन्चकुंड डिप्पीटी गवर्नर नी यवरु नीमिन्चाली सेंट्रल गवर्मेंटु नीमिन्चाली इबारतिय रिजर्व बैंकु आक्ट 1134 सेक्षन 80 वकटि ये प्रकारंगा सो दीन प्रकारंगाने यवरेते इबारत्य रिजर्व बैंकु गवर्नर गानी अलागी बारत्य रिजर्व बैंक योका डिप्पीटी गवर्नर पोस्टले गानी अरुहुल उन्टारो वालनी क्वंत मंदिनी इप्राइम मिनिस्टर्स आफीस की रिकमांड चेड़ुन जरुगित्तिंदी आतरवाता इ RBI Act यह देते हुँँदो 1934 दीन लो सेक्षन 80 वगटी ये लो दीन लो पुंद पर्चिन अटिके आने मनों तीसको वाली सो दीन प्रकारंगा पारतिया रिजर्व बैंक योका गवर्नर नी सेंट्रल गवर्मेंटु नीमिस्तुन्दी सो दीन इमेधा मननी � மீரு கம்பல் சரிகா Central Government கேந்தர பரவுத்தும் option மாத்ரமே select چேச்கோல் இந்துக்கண்டே தின்னி மனக்கி இ பாரத்திய Reserve Bank Act 1134 section 80 वகட்டி ஏலோ பொந்து பர்ச்சிரும் ஜருக்கிந்தி சோ மிகத்தா வென்னி கோட மனம் element چேச்சு கபட்டி தின்னி ஒக்கு சரி modify چேச்கோண்டி சோ இறோஜு current affairs சுச்சினடுதே மதட் रीसेंटिका परियावर्न अनुमत्तिलु लबिन्चाई तेलंगाना नस्टम लोनी उम्मडी कम्मों जिल्ला योका सागु नीटिकी अलागे तागु नीटी अवस्रालनी तीर्चटम कोसंगा इसीता रमा एत्ति पोतर प्रोजेक्टनी प्रारम्मिन्चिनों जर इतलंगान रस्टम लो दुम्मु गूडियम आनकट्ट नुँची गोधावर नीटनी तरलेंची इतलंगान रस्टम लो नी कम्ममु बद्रादरी कोत्त गूडियम अलागे महबूबाबाद जिल्लाल लो लक्षा मुप्पै मुडिवेला 95 हेक्टार ला कोत्त आयकट्टिकी मरियू ल इपर्यावर्न अनुमत्तिलु कोड मंजूर आयाई अलागे मन जूस नड़ते इसीतारम प्रोजेक्ट की रिसेंट का पर्यावर्न अनुमत्तिलु लबिन्चे सीतारम प्रोजेक्ट नी एकड़े नेर्मिस्तु नारू तेलंगान रस्टम्लो पद्रादरी क तेलंगान रस्टम युका प्रस्तुत राजिदानी हैदराबाद तेलंगान रस्टम युका प्रस्तुत मिख्यमंत्री चंद्रशेकर रावु इतनु इतेलंगान रस्टान की रीसेंटिका रेंडो सारी मुख्यमंत्रेगा एन्नी कवडन जरिगिंदी अलागे तेलंगान रस्टम युका சயாசன சப்பலோ சேசி மத்தம் 115 சீட்லு உண்டை சோ இக்கட இ தெலங்கான ரஸ்டம்லோ லோக சப்பா சீட்ல சங்க்கா 17 சீட்லு அலாகி ராஜ சப்பா சீட்ல சங்க்கா 7 சீட்லு 
ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంను సరిహద్దుని పంచుకునే రాష్ట్రాలు వచ్చేసి మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రాష్ట్రాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చేసి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి నేషనల్ పార్క్ మహావీర్ హరిణ వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ అలాగే మృగవాణి నేషనల్ పార్క్ కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి నేషనల్ పార్క్ మహావీర్ హరిణ వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ మృగవాణి నేషనల్ పార్క్ ఈ మూడు నేషనల్ పార్కులు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ అలాగే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు వచ్చేసి కవాల్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం పఖాల్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం మంజీరా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు కవాల్ పఖాల్ మంజీరా ఇవి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రాష్ట్రాలు నాలుగు రాష్ట్రాలు అవి మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సౌర వ్యవస్థ ఆవల మరో కొత్త గ్రహం గుర్తింపు సో మన సౌర కుటుంబం ఏదైతే ఉందో దీనికి అవతల వైపున మరో కొత్త గ్రహాన్ని ఈ నాసాకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది ఈ గ్రహానికి ఈ నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి అనే పేరు గల ఒక కొత్త గ్రహాన్ని ఈ నాసాకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు మన సౌర వ్యవస్థ ఆవుల వైపున జనవరి ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన గుర్తించడం జరిగింది సో ఈ గ్రహం పేరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ గ్రహాన్ని ఎవరు గుర్తించారు నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది సో ఈ గ్రహము మన భూమికి సుమారు యాభై మూడు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఈ సూర్యుడి మాదిరి ప్రకాశవంతమైన ఓ మరగుజ్జు నక్షత్రం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నట్టుగా ఈ నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు తెలపడం జరిగింది కాంతి సంవత్సరాలని దేనికి ఉపయోగిస్తాం కాంతి సంవత్సరాలని ఖగోళ వస్తువుల మధ్య దూరాన్ని కొలవడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం సో ఈ కొత్తగా కనుగొన్న ఈ గ్రహానికి హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి అని ఈ నాసా శాస్త్రవేత్తలు పేరు పెట్టడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మన సౌర వ్యవస్థ ఆవుల ఉన్న గ్రహాల కోసంగా ఈ అన్వేషణ సాగిస్తూ టెస్ దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఆ ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ అని చెప్పేసి ఒక శాటిలైట్ని ఈ నాసా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దీని సాయంతోనే ఇప్పుడు ఈ హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి గ్రహాన్ని ఈ నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు కనుగొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ టెస్ దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ దీనిని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ నెలలో ఈ నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని ఎందుకు లాంచ్ చేశారంటే మన సౌర వ్యవస్థ ఆవుల వైపున ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలాంటి గ్రహాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వాటిని కనుగొనడం కోసంగా ఈ నాసా యొక్క శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో ఇప్పటికే ఇది మూడు గ్రహాలని కనుగొనడం జరిగింది సో ఈ మూడు గ్రహాల్లో తాజా గ్రహం వచ్చేసి హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి అలాగే ఇంతకుముందు ఇది కనుగొన్న గ్రహాల పేర్లు పై మెన్స్ బి అలాగే ఇంకో గ్రహం పేరు ఎల్హెచ్ఎస్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ బి సో ఈ గ్రహాల పేర్లు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనల్ని వీటి మీద ప్రశ్నలు ఎలా అడిగేదానికి అవకాశం ఉందంటే హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి పై మెన్స్ బి ఎల్హెచ్ఎస్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ బి అనేవి ఈ క్రింది వాణిలో ఏవి సో అని చెప్పేసి కింద ఆప్షన్లో మనకి గ్రహాలు కొత్తగా కనుక్కున్న గ్రహాలు లేదా ఆ నక్షత్రాలు లేదా ఉపగ్రహాలు ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ మనకు అడిగినట్టయితే మనం ఆప్షన్స్లో వీటిని కొత్తగా కనుగొన్న గ్రహాలు కాబట్టి కొత్తగా కనుగొన్న గ్రహాలు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ టెస్ట్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్టింగ్ ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు నాసా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు లాంచ్ చేసింది మన సౌర వ్యవస్థ ఆవుల వైపున ఏమున్నాయని చెప్పేసి వాటిని కనుగొనడం కోసంగా ఈ నాసా దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇప్పటి వరకే మూడు గ్రహాలని కనుగొనింది ఈ మూడు గ్రహాల పేర్లు వచ్చేసి హెచ్డి టూ వన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ బి పై మెన్స్ బి అలాగే ఎల్హెచ్ఎస్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ బి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయోధ్య వివాదంపై రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏర్పాటు చేసిన సుప్రీంకోర్టు సో ఇక్కడ ఈ అయోధ్య వివాదం ఏదైతే ఉందో దీని మీద సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా ఒక రాజ్యాంగ ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ రాజ్యాంగ ధర్మాసనాన్ని ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో ఈ సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన ఈ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం యొక్క చైర్మన్గా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గగోయ్ని నియమించడం జరిగింది సో ఈ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్
జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ వీళ్ళు నలుగురు కూడా ఈ న్యాయమూర్తులతో కూడిన ధర్మ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం యొక్క ఇతర సభ్యులు సో యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీదు భూ వివాదం ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క కేసులో రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పదవ తేదీన ఈ ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన ఈ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం వివిధ వర్గాల యొక్క వాదనలు వినడం జరుగుతుంది సో దానికోసంగా ఈ సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు ఈ ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరి నేతృత్వంలో సుప్రీంకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ రంజన్ గొగోయి నేతృత్వంలో పౌరసత్వ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం సో ఇక్కడ ఈ పౌరసత్వ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇప్పుడు సవరణ చేయడం కోసంగా పౌరసత్వ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనికి రీసెంట్గా ఈ లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది సో అసలు ఈ పౌరసత్వ బిల్లు ఏమిటో కనుక మనం చూసినట్టయితే బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాను ఆఫ్ఘనిస్తాను ఈ మూడు దేశాల నుంచి ముస్లిమేతర పౌరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మన భారతదేశంలో పౌరసత్వం ఇవ్వడం కోసంగా ఈ పౌరసత్వ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనికి రీసెంట్గా లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది ఏ దేశాల నుంచి వచ్చే ముస్లిమేతర పౌరులకి భారత పౌరసత్వం ఇవ్వడం కోసంగా పౌరసత్వ బిల్లుకి లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఈ బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల్లో వేధింపులకి అలాగే హింసకి గురయ్యి మన భారతదేశానికి వలస వచ్చే హిందువులు కానీ జైనులు కానీ క్రైస్తవులు కానీ సిక్కులు కానీ బౌద్ధులు కానీ పార్సీలు కానీ వీళ్ళకి మన భారత పౌరసత్వం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ పౌరసత్వ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీనికి రీసెంట్గా లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది సో ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ క్యాస్ట్లకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇక్కడ పౌరసత్వం ఏ రిలీజియన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇక్కడికి పౌరసత్వం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ పౌరసత్వ బిల్లులు పొందుపరచడం జరిగింది సో ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హిందువులు జైనులు క్రైస్తవులు సిక్కులు బౌద్ధులు పార్సీలు వీళ్ళకి భారత పౌరసత్వం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ బిల్లులో పొందుపరచడం జరిగింది అలాగే ఈ పౌరసత్వం పొందేందుకు మన భారతదేశంలో కనీస నివాస కాలాన్ని పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాలకి కుదిస్తూ కూడా ఈ పౌరసత్వ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మన భారతదేశంలో ఎవరికైనా సరే ఈ విధంగా పక్క దేశాల నుంచి వచ్చి మన భారతదేశంలో నివసిస్తున్న వాళ్ళకి మన భారత పౌరసత్వం ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు కనీసం మన భారతదేశంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు నివసించి ఉండాలి దాన్ని ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాలకి కుదించడం జరిగింది పౌరసత్వం గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో రెండవ పార్ట్లో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి పదకొండు వరకు కూడా పొందుపరచడం జరిగింది కాబట్టి ఈ పౌరసత్వం మీద ఇప్పుడు ఈ బిల్లుని లోక్సభ ఆమోదించింది కాబట్టి దీని మీద కూడా మనల్ని ప్రశ్నలు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఒకసారి ఈ పౌరసత్వానికి సంబంధించి ఈ మన భారత రాజ్యాంగంలో పార్ట్ టూలో ఆర్టికల్ ఫైవ్ నుంచి ఆర్టికల్ లెవెన్ వరకు ఏమేమి ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి చదవండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగపూర్ కేంద్ర కారాగారంలో మీడియేటెడ్ ఫోన్ ఇన్ రేడియో కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మీడియేటెడ్ ఫోన్ ఇన్ రేడియో కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు నాగపూర్ కేంద్ర కారాగారంలో సో ఇక్కడ ఈ మీడియేటెడ్ ఫోన్ ఇన్ రేడియో కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఇందిరాగాంధీ జాతీయ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం యొక్క రీజనల్ డైరెక్టర్ అయిన శివస్వరూప్ మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లోని కేంద్ర కారాగారంలో జనవరి ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ మీడియేటెడ్ ఫోన్ ఇన్ రేడియో కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమం దేనికి సంబంధించిందంటే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇక్కడ కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం చేస్తూ ఈ ఖైదీలు పాఠాలు వినడమే కాకుండా తమకు కలిగిన సందేహాలని కూడా వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికోసంగా ఇగ్నో జ్ఞాన్వాణి రేడియో ఛానల్ ద్వారా ఈ ఖైదీలకి ప్రశ్నలు కానీ అలాగే అనువాదాలకి జవాబులు కానీ వీటన్నిటిని కూడా అందించడం జరుగుతుంది దీనికోసంగా ఈ మీడియేటెడ్ ఫోన్ ఇన్ రేడియో కౌన్సిలింగ్ కార్యక్రమాన్ని మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లోని కేంద్ర కారాగారంలో ఇందిరాగాంధీ జాతీయ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం యొక్క రీజనల్ డైరెక్టర్ అయిన శివస్వరూప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే నూట ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల పంతొమ్మిది బిల్లుకి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద మనం కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగాల్లో ఎంత శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి నూట రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుని లోక్సభ రాజ్యసభ ఆమోదించింది పది శా
నూట ఇరవై నాలుగవ సవరణ బిల్లు ఇవి రెండు కూడా మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ బిల్లుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు దీన్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది కేంద్ర మంత్రి థావర్చంద్ గహ్లోత్ ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కనుక ఆమోదం పొందాలంటే లోక్సభలో అలాగే రాజ్యసభలో ఈ రెండింటిలో కూడా రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీ ఉండాలి ఈ జనరల్ విభాగంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని చెప్పేసి మన భారతదేశంలో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో రీసెంట్గా తీర్మానం చేయడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగానే ఈ బిల్లుని లోక్సభలో మొదట తర్వాత రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఈ రెండు సభల్లో ఇది ఇప్పుడు ఆమోదం పొందింది సో దీని ప్రకారంగా తర్వాత నుంచి మనం చూసినట్టయితే విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్లు ఈ అగ్రవర్ణానికి చెందిన పేదలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి పది శాతం రిజర్వేషన్లు విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో కల్పించడం జరుగుతుంది సో ఈ పది శాతం కోటా వల్ల ఎవరు లాభపడతారంటే బ్రాహ్మణులు రాజపుట్లు జాట్లు మరాఠాలు భూమిహార్లు వైశ్య కమ్మ కాపు రెడ్డి క్షత్రియ ఇలాంటి సామాజిక వర్గాలు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతాయి ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వెనుకబడిన వర్గాలకి నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ అని మన భారతదేశంలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి అదనంగా ఇంకొక పది శాతం ఇప్పుడు యాడ్ అవుతుంది అంటే ఈ రిజర్వేషన్లు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతానికి ఇప్పుడు చేరాయి సో మనం మనం చూసినట్టయితే ఈ సుప్రీంకోర్టు ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే యాభై శాతానికి మించి ఈ రిజర్వేషన్లు ప్రొవైడ్ చేయకూడదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ యాభై శాతం మించి రిజర్వేషన్లు ప్రొవైడ్ చేయకూడదు అనేది మన భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా పొందుపరచలేదు కేవలం ఇది సుప్రీంకోర్టు మాత్రమే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సుప్రీంకోర్టు యాక్చువల్గా ఇందిరా సహాని కేసులో ఈ యాభై శాతానికి మించి రిజర్వేషన్ అనేది కల్పించకూడదని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని అధిగమించి ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్లు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతానికి చేరాలంటే మన భారత రాజ్యాంగంలో అధికరణ పదిహేను పదహారు ఈ రెండింటినీ కూడా సవరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దీనికోసంగా నూట ఇరవై నాలుగవ అధికార రాజ్యాంగ సవరణని మన పార్లమెంట్ ఇప్పుడు చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులకి సాధారణ విభాగంలో రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం కోసంగా మన రాజ్యాంగంలో పదిహేను పదహారు ఈ రెండు అధికరణాలని ఇప్పుడు సవరించడం జరిగింది సో ఈ పదిహేను పదహారు అధికరణలు ఏం చెప్తున్నాయంటే వీటి ప్రకారంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఆర్థిక సామాజిక వెనుకబడిన తరగతులకి మాత్రమే రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి మన భారతదేశంలో అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఈ పదిహేను పదహారు ఈ రెండు అధికరణాలలో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది ఈ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటే ఈ అగ్రవర్ణ పేదల్ని ఓబీసీ జాబితాలో చేర్చాలి అంతే తప్ప వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మరొక గ్రూపు పెట్టడానికి వీల్లేదు సో దీనికోసంగా మనం ఇప్పుడు మన భారత రాజ్యాంగంలో అధికరణ పదిహేను కింద పదిహేను ఆరు అలాగే అధికరణ పదహారు కింద పదహారు ఆరు పేరుతో కొత్త సబ్ క్లాసులని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గంలోకి ఎవరెవరు వస్తారు అంటే ఈ పది శాతం రిజర్వేషన్ మన భారత మన భారతదేశంలో ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ బిల్లులో పొందుపరచడం జరిగింది వృత్తిపరంగా వ్యవసాయ పరంగా వార్షిక ఆదాయం ఎనిమిది లక్షల కన్నా తక్కువ ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ పది శాతం విద్య అలాగే ఉద్యోగ రంగాల్లో వర్తిస్తుంది అలాగే ఐదు ఎకరాల కన్నా తక్కువ వ్యవసాయ భూమి ఆ వెయ్యి చదరపు అడుగుల కన్నా తక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న విల్లు కలిగి ఉన్న వారికి నోటిఫైడ్ మున్సిపల్ ప్రాంతాల్లో వంద గజాల కన్నా తక్కువ స్థలంలో ఇల్లు ఉన్న వారికి నాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపల్ ప్రాంతాల్లో రెండు వందల గజాల కన్నా తక్కువ స్థలంలో ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా విద్య అలాగే ఉద్యోగ రంగాల్లో ఈ పది శాతం రిజర్వేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వర్తిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు కూడా ఈ బిల్లుకి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేయడం ఒకటే మిగిలింది సో ఈ అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం కోసంగా ప్రతిపాదించిన ఈ బిల్లుని మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ బిల్లుని ఈ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ లోక్సభలో హాజరైన మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య మూడు వందల ఇరవై ఆరు వీరిలో మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు ఈ బిల్లుకి అనుకూలంగా ఓటు వేయడం జరిగింది అలాగే ముగ్గురు మాత్రం ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు సో యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా లోక్సభలో ప్రస్తుత గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు కానీ ఈ ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారంగా ఈ లోక్సభలో ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఈ ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది సభ్యులలో ఐదు వందల నలభై మూడు మంది సభ్యులు 
ఎలక్షన్స్ ద్వారా ఎన్నికవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇద్దరిని మాత్రం ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని మన రాష్ట్రపతి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఐదు వందల నలభై ఐదు మందిలో ఐదు వందల నలభై మూడు మంది ఎన్నికల ద్వారా ఎన్ని కావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్లని మాత్రం మన భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నిక చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది సభ్యుల్లో మూడు వందల ఇరవై ఆరు మంది సభ్యులు ఈ బిల్లుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది వీళ్ళల్లో మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది ఈ బిల్లుకి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు అలాగే ఒకరి మాత్రం ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ముగ్గురు మాత్రం ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత దీన్ని రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు సో ఈ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు రాజ్యసభలో మొత్తం నూట డెబ్బై ఏడు మంది నూట డెబ్బై రెండు మంది సభ్యులు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ నూట డెబ్బై రెండు మంది సభ్యుల్లో నూట అరవై ఐదు మంది ఈ బిల్లుకి అనుకూలంగా ఓటు వేయడం జరిగింది అలాగే ఏడుగురు మాత్రం ఈ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా గరిష్టంగా ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో రెండు వందల యాభై మంది సభ్యులు ఉంటారు సో ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారంగా మన రాజ్యసభలో రెండు వందల నలభై ఐదు మంది మాత్రమే సభ్యులు ఉన్నారు ఈ రెండు వందల నలభై ఐదు మందిలో పన్నెండు మందిని భారత రాష్ట్రపతి వేరు వేరు రంగాల నుంచి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది సో మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా రాజ్యసభ యొక్క గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య అంత ప్రస్తుతం రెండు వందల యాభై కానీ ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారం మన భారత ఈ రాజ్యసభలో ఉన్న ప్రస్తుత సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఐదు వీళ్ళలో పన్నెండు మందిని రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరు హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎం వెంకయ్యనాయుడు మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరైతే ఉంటారో అతని ఈ రాజ్యసభ యొక్క చైర్మన్గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడే ఈ రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ రాజ్యసభ యొక్క ప్రస్తుత డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ లోక్సభ యొక్క ప్రస్తుత స్పీకర్ ఎవరు సుమిత్ర మహాజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ప్రారంభమైంది ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ఎన్నవ ఎడిషన్ రెండవ ఎడిషన్ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ప్రారంభమైంది ఇవి రెండు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రణవ్ ఆర్ మెహతా గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడిగా జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది సో ఈ గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్ యొక్క మొట్టమొదటి భారత అధ్యక్షుడిగా ప్రణవ్ ఆర్ మెహతా జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది ఈ గ్లోబల్ గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్కి మన భారతదేశం నుంచి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ ప్రణవ్ ఆర్ మెహతా ఇతను జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఈ గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్ యొక్క అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంది గ్లోబల్ సోలార్ కౌన్సిల్ యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరు ప్రణవ్ ఆర్ మెహతా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు హిందీ తప్పనిసరి అని చెప్పేసి కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ముసాయిదా నివేదిక తెలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఎనిమిదవ తరగతి వరకు హిందీ తప్పనిసరిగా బోధించాలని చెప్పేసి ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ముసాయిదా నివేదికలో పేర్కొనడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీని యాక్చువల్గా నూతన విద్యా విధానం పైన గతంలో ప్రభుత్వం తొమ్మిది మంది నిపుణులతో ఈ ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ రీసెంట్గా కొన్ని కీలక సూచనల్ని తెలియజేయడం జరిగింది సో ఈ సూచనలు మొదటి వచ్చేసి ఆంగ్లం హిందీ ఈ రెండు భాషలతో సహా ఏ రాష్ట్రం అయితే ఉందో ఆ రాష్ట్రం యొక్క రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఈ మూడు భాషలతో మొత్తం ఈ మూడు సబ్జెక్టులు కూడా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేయాలని చెప్పేసి దానికి ప్రతి రాష్ట్రం కూడా కట్టుబడి ఉండాల్సిందే అని చెప్పేసి ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఈ ముసాయిదా నివేదికలో తెలపడం జరిగింది వీటితో పాటుగా సామాన్య శాస్త్రం గణితం ఇలాంటి సబ్జెక్టులకి ఏకరూప సిలబస్ ఉండొచ్చని ప్రస్తుతం తమిళనాడు కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోవా పశ్చిమ బెంగాల్ అస్సోం ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో హిందీ తప్పనిసరి అనే నిబంధన లేదని చెప్పేసి ఇక నుంచి ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా హిందీ తప్పనిసరి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు బోధించాలని చెప్పేసి ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఈ ముసాయిదా నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సిబిఐ అధిపతిగా మళ్ళీ బాధ్యతలు చేపట్టిన అలోక్ వర్మ సో మనం గత కొన్ని రోజుల క్రితం చూసినట్టయితే ఈ సిబిఐ యొక్క డైరెక్టర్ అయిన అలోక్ వర్మ కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఇతన్ని ఈ సిబిఐ డైరెక్టర్గా తొలగించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలవ
ఈ అలోక్ వర్మని నియమించాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగానే ఈ సిబిఐ యొక్క డైరెక్టర్గా మరలా అలోక్ వర్మని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది సిబిఐ యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదానీ గ్రూప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది ఈ దీని ఒప్పందం ప్రకారంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో డేటా పార్క్ని అలాగే సోలార్ పార్కుల్ని మొత్తం డెబ్బై వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి ఈ అదానీ గ్రూపు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ అలాగే అదానీ గ్రూప్ యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి గౌతమ్ అదానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రామాయపట్నం పోర్టు కాగిత పరిశ్రమలకి ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది రామాయపట్నం పోర్టుకి అలాగే కాగిత పరిశ్రమలకి ఈ రెండింటికి కూడా ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు రీసెంట్గా ప్రమాణ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ఈ అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు జనవరి పంతొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు యొక్క అంశం ఏమిటంటే గాంధీ మార్గంలో స్థిరత్వ సాధన నూతన ఆవిష్కరణలు గాంధీ మార్గంలో స్థిరత్వ సాధన నూతన ఆవిష్కరణలు అనేది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో జనవరి పంతొమ్మిదవ తేదీ నుంచి నిర్వహిస్తున్న ఈ అంతర్జాతీయ యువ నాయకత్వ సదస్సు యొక్క అంశం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవం జనవరి తొమ్మిది మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి తొమ్మిదిన ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ జనవరి తొమ్మిదినే మనం ఈ ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామంటే యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో గాంధీజీ దక్షిణాఫ్రికా దేశం నుంచి మన భారతదేశానికి జనవరి తొమ్మిదో తేదీన తిరిగి రావడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని గుర్తించుకొని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి తొమ్మిదిన ప్రవాస భారతీయుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం జనవరి పది ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవం జనవరి పది ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని అలాగే ప్రపంచ హిందీ దినోత్సవాన్ని రెండింటినీ కూడా మనం జనవరి పదవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు తెలపచ్చు అలాగే అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్ ఫ్రెండ్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఈ పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా మీకు ప్రతిరోజు ఫ్రీగా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన లింక్ని కూడా మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ కూడా మీరు ఫ్రీగా పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు థ్యాంక్